这家里的钥匙，我留着也没啥用。你扔了吧，反正门锁我迟早要换的。找我就这事儿啊？还有别的吗？我，我想见见小莫。你之前没跟我说呀，他也没说要见你，没别的意思，我就是想尊重孩子的意愿。依林，你该撒的气也撒了，我也辞职了，你还要我怎么样？不是秦山辞职了，恭喜你啊，终于找到一个比我聪明的女人。依林，你能不能别提秦山了？我就是想儿子了，我想见见我儿子，行不行？以前每天早上上班，晚上回家都能见着他，就这么简单。你能别这么没劲吗？当初是谁呀、啊？我带着儿子去公司楼下找你，你根本就不见我们。小莫都喊成那样，你还装听不见？怎么了？在哪儿受委屈了？非要在儿子这儿找温暖。对了，正好告诉你一声，你的微信我已经删掉了，以后别有事没事给我打电话，跟孩子有关的事情，可以直接跟我发信息。小莫，尝尝爸爸做的鱼。爸，你先吃起来。哎呀，美外公做的好吃呀！不会吧？真的假的呀？那你们俩就贿赂我，谁贿赂的多，我就把最佳厨师颁给谁。哼，真行！还要评奖啊？那你说吧。怎么贿赂你？我要一个像以前一样动感、高兴的妈妈，还要一个像以前一样特别话痨的外公。那那好，外公现在就宣布，妈妈从现在开始有动感，就特别高兴；外公呢，从现在开始呢，也话痨。我现在就话痨啊！我，我我开始话痨了啊！就这条鱼啊，劲儿可大了，拼命着跑啊！我就拉住它呀，那钩都差点折了，线也差点断了。呵，它劲儿可大了，它跑啊跑啊跑，我就这拉着这个杆儿啊，那鱼钩都差点被它拽跑了，鱼线也……啊，外公，干杯，干杯！哎，干杯，干杯！宝贝，妈妈答应你，从明天开始就动感，就高兴，好吗？那你要怎么动感？去建材城，去逛家具店。你要换房子呀？爸，哪有您说的那么夸张？我就想把屋里的装饰，还有家具什么的，重新摆摆，重新换换。过去都是别人说了算，那现在不是好容易。我自己能做自己的主了吗？那就倒吃倒吃呗。喂，妈妈，干杯！干杯！干杯！喝了他。这是。我知道我们在生活方向和方式上是有分歧。我去了一家小公司，还是干销售总监，一去就是天花板。这一点你说对了，我也许真的不是你想要的那种人
也是，我也未必不是你想要的那种人啊。只是我们现在，现在这样的生活你可能还不适应，因为跟你以前的生活可能差的太多了。就算我适应了你的生活以后，咱们俩之间的距离会越拉越大。我知道咱俩都是不容易妥协的人，我们都各让一小步，行吗？你去哪儿，你干什么，我以后不参与了，我不管了。但是也请你试着慢慢接受和我在一起的生活，好不好？可以放手，我们好不容易在一起的。你不是要去新公司了吗？这是给你的礼物，看看喜不喜欢。嗯。别走，好不好？他给他快递了。是挺大的，放心吧，没淋湿。老公，那我到了，我先进去，我不跟你说了。拜拜。我来了，最近这几天特别奇怪，雨说下就下，下来还停不了了。你怎么了？没事吧？ 怎么了你啊？没事，都是老毛病。你都这样了还没事，我去给你把医生叫过来吧。就我也不敢碰他，我这是旧伤，很多年以前受的旧伤，一下也就痛。哎呦，等他要出来就好了。阿姨凡，
行，我说的是真的。知道。你知道我的旧伤是怎么来的吗？现在先别说这个了吧，赶紧睡吧。我爸妈离婚之前吵得特别厉害，抱起电视就砸，最后就砸我腰上了。后来他们就离了，把我送我奶奶家，我就开始做各种不靠谱的事了。打架、砸窗户，我都干过，就是想让他们注意到我。他们只顾着自己的新家，只知道骂，后来骂都懒得骂了，见都不见我，爸爸就更疯了，倒不是还想引起他们的注意。就是希望通过这种刺激，让我忘了我有多恨他。慢慢的，我也就喜欢上了这种活法。接着说啊，怎么不说了？还以为你不想听，走了呢。听着呢，说吧。我没什么朋友，他们都怕我，就王一鸣不怕。我奶奶去世以后，我就只有他了。我想跟他结婚，可是，一想到我爸妈，我就对家特别惧怕。甚至有些厌恶。我想，那我们就跑吧，去过另外一种跟家没有关系的生活。结果我们还是没能在一起。直到这次受伤，被救出来之前，昏迷了半天。被我死了，我看见了我奶奶。我奶奶跟我说：“看，活着多幸运呀、啊！如果这次你能活下来，你就别再怕，也别再恨。”回去跟雨明好好过日子。如果再不好好过，怕是以后也没机会了。这次受伤回来，他一直往医院跑，被人照顾久了。忽然觉得自己没有以前那么彪悍了，我就是个普通女人，我身边需要这样一个人，这个人没有谁比王玉平更合适。开始讨厌我了吧？太不知恩图报了，不会，我很理解你啊。你别同情我了，没用。就算有用，我也不会同情你的。赶紧睡吧。
几点了？嗯，老公，嗯，你还是去医院看看小花吧。怎么了？昨天他说那些事儿，我听了心里特别难受。突然间，我就特别理解你当时为什么那么坚持要去照顾他。人理解你，你还不高兴啊？我在想啊，不能再这么下去了。为什么呀？不能成为他唯一可以依靠的人。你们在这儿住着，我还能帮你们呀、啊、做饭吃呢。您怎么又把我当小孩呢？饭我还不会做啊，放心。你自己的生活，回去要好好的设计设计。小莫呢，就先留给我。小莫，愿意不愿意住在外公这儿啊？愿意，我要和外公下棋。哎、妈妈就不能陪你下棋了。妈，你就让我住在这边吧。你是不是已经跟外公偷偷摸摸都已经商量好了？嗯。<笑>嘿嘿嘿嘿，行，让你留在外公这儿，听话啊。嗯，来，快进来，来看看。依林姐，你怎么那么快就搬回来了？我都在我爸那儿住了半个多月了，再住下去我都不好意思了。怎么样？你觉得不一样呢？行吗？现在这个好，真的？行吗？啊，真行啊，挺好的，挺舒服的。原来这家都是听别人的，现在不是自己能说了算了吗？我知道你们可能都挺担心我的，啊，我挺好的，都已经想通了。放心，我以后会带着小莫，把日子越过越好的。哦，行，姐，你要能这么想啊，我们就放心了。呃，我觉得依林姐说的特别好。这女人啊，不管是结婚前还是结婚后，都得为自己着想才行。哟，你这没结过婚的人，怎么说出话来，都是一套一套的呀。依林姐，我们可等着你介绍呢啊！现在已经晚了，说实话，我已经打算干回老本行了。好，我去给你们倒水。嗯、这好像是,是不一样了。哎，这这以前是是是什么颜色的？浅色。浅浅到什么程度？你，你看，你别当着他面呢。<笑>想什么呢？我有受刺激了吧？我在想，那小莫都已经这么大了，我姐还得操心那些乱七八糟的烦心事儿。这叫缘分没到啊！有更好的呢，等着你姐呢。你姐啊。就是太强势了，心大，气场太强。怎么了？你想啊，就那天，我们所有人都找不着他了吧？都以为他想不开了吧？结果人家，嘿，比咱还欢实呢。你什么意思啊？别别别，别多想啊，没什么意思，没有那种说看热闹嫌这事儿不够大的意思。夸你姐呢，觉得你姐呀，自信，坚强。这话怎么说来着？叫“半老徐娘，风韵犹存”。哎，哎呦，哎，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼！说，哎，不说了，不说了。那个，嗯，呃，徐娘不老，不老，哎，不行，哎呦，这怎么还真掐呀？啊！我告诉你，你你你这属于典型的闹着玩下死手，你知道吗？疼死我了！活该！我告诉你啊，我姐以前能量比这还大，现在才恢复一半呢。啊。这事儿，我我信。所以说，女人离婚也就这么回事儿，对吧？这就是女人离婚以后逆袭的典范。看着吧，我姐这才刚开始
，我跟你说啊，这事儿我得提醒你一声，别谁谁谁出点什么事儿，就往自己身上套，对号入座，姐妹也好，闺蜜也罢，你得正确引导啊，只能劝好，不能盲目崇拜，知道吗？王先生，反正以后呢，你要是敢对我不好，就想想我姐夫吧，盼点好，行不行？哼，不许逗啊！嗯，哎，哎，这事儿能能能能能随便逗吗？那什什什什什什么叫离离离婚了就就这样啊？啊，这话不能随便说，知知不知道？哎哎哎哎，行行行行了啊，打住啊！哼妈，别瞎动。芙蓉花园小区，长沙的，哎，这名字够土的啊，是不是老小区啊？郑鑫，哎，帮我出一张那个去长沙的机票。哦，好嘞。啊，你要去长沙啊？哎，一凡，他们要是问呢，我干嘛去？你就说呢，呃。我出差，去联系一下那个医院的客户，千万别给我说漏了啊！啊，老板娘，哎，玉云姐来了，哎，跟你聊两句，来来来，坐，这么严肃，什么事儿啊？说吧，我是来找你辞职的。小丽，哎，你去给我沏两杯咖啡。为什么呀？我一直对你挺好的。嗯，实现你最自由，提成你最高。嗯，那你还这么不厚道？我的情况你又不是不知道。我现在想回会计师事务所重新去上班了。真的？嗯。那要是这样的话，我还真拦不住你。你呀，在我们这上班确实有点浪费了。不过啊，你走之前，你得把你手头那资源给我交割了，尤其是大客户，特别是那个韩志杰。你瞧你，就惦记你那点资源。那当然，对你有好处。你的婚事啊，包我身上。哎呦，不用不用，我的事儿，我的事儿不用您操心，不用。那倒也是，从你现在的条件呢，那不出俩月，排队的人。哎呦，我不是这个意思，我吧，我就是觉得我现在什么都不会想，就想带着我儿子，好好把日子过好。行，以后有时间了，你就常回来看看啊。嗯，放心，这点舍不得你。哎，呃，老婆，啊，那个，我想跟你请个假。听这语气不像是好事儿啊。好事儿啊，肯定是好事儿。我那个医院的项目啊谈的差不多了，所以呢得赶紧出趟差，然后呢把那个项目的具体细节给人家定一下啊。哦，没听懂。去几天啊？啊，呃，去两天。如果顺利的话啊，没准那个，明天晚上就就能回来了。哪儿啊去？常常熟，对对对，常熟啊。行，去吧去吧，吞吞吐吐那样，搞得跟气管炎似的，我有那么凶吗？当然没有了，老婆，你啊，你最。家庭打理是吧？我都背下来了，去吧，注意安全。哎，好嘞，我回来的时候给你带大闸蟹啊。嗯。常熟。长沙有大闸蟹，带头，带头，快！让林军这次反头转移到了左路，球又好。哎，有人！哎呀，我这直播，这这马上就赢球了。看连续剧呢，连续剧我就得连着看。不是，爸妈，我回来了。哟，回来了，凡，吃饭了吗？啊，吃过回来的。啊。雨明没给你快回来啊？他去
去那个什么常熟出差去了，还说回来给你们带大闸蟹。真的？对，他们公司还真是挺有起色的哈。怎么了？别理他。哎，妈想问你呢。嗯。你姐和你爸那边没什么事儿吧？没什么事儿了，我姐已经回自己家住去了。对了，这就想开点就好。其实那天也怪我多说了几句，你爸没说什么吧？你别多心了啊！啊，你看，哎，人家度量哥就是度量哥，那您不也是聪明姐吗？<笑>我是觉得哈、啊，通过这事儿也给你们俩敲响一警钟。两个人过日子啊，就应该踏踏实实的，不能吃着碗里还看着锅里头。你这样弄得，妻离子散、家破人亡的，灰头土脸也不好收场啊。通过你姐和你姐夫这事儿，我觉得你们俩吧，应该把和小韩的这种事儿必须都得。我先去洗澡去了。这就不耐烦了。哎，连续剧呢？你啊，就是他。你的意思我都明白了，我就是想问你一句，你来找我的事，小韩知道吗？那我不能跟你去。我们俩之前的那些事，小韩应该跟你说过吧？啊，嗯，这些我都知道。阿姨，我觉得那时候啊，他可能年纪小，看待问题呢是有偏差的，而且你们呢。也不是他说的那样啊！你错了，我们就是那样。再说我现在也没空，我有我自己的生活。另外，小韩呢，肯定已经早对我们死心了。不是阿姨，他再死心了，他也是您的孩子，是不是？您也是他妈，对不对？那只是一个概念而已。你不要相信亲情的力量有多强大。在他很小的时候，我都能把他丢下。现在他都长这么大了，我还有什么丢不下的？更何况我又不是医生，我也帮不上他什么忙。阿姨，这是您的真实想法吗？你这么大老远来找我。我跟你说什么废话？我准备修身养性，练练毛笔字，你觉得怎么样？呵，你是准备把书店搬回家去？差不多了。要考注会啊？注会上学的时候就已经考完了，这不是六年都已经没工作过了吗？好多东西都不一样了，还得重新再学。嗯。好多呀，就这些吧。行，我来搬。跟你商量件事儿啊。你说。你在我们婚介所的单子，我就转给我们同事了，行吗？不用。本来我对相亲这事儿就没兴趣，你不做了，正好我解脱了。别为了不可能的人耽误时间啊。哎呀，本来呢，我想等你放空一阵子再跟你谈这事儿。现在你既然说起来了，我也就不藏着掖着了。感情这事儿啊，你说了不算，没人能给答案，除了时间。所以我说，让你别耽误时间，这就是答案。我觉得你还是接着继续找吧。
没睡吧？找我干嘛呀？我正准备给我儿子打个电话呢。我就想提醒你一下，早点休息。那么多书一下也看不完，别着急。哎呀，六年的差距，再赶不上我就四十了。<笑>你没问题，我相信你。谢谢韩总的盲目信任啊。你想去四大吗？四大我以前待过，再重复过去的路没什么意思。而且，现在国家有意扶持国内的所，我想还是找一家国内的所吧。长科，你愿意去吗？爸，这么晚了，怎么还不睡啊？啊，我从前想起个事儿来，想问问您。我记得我小时候啊，有一次呢，您跟我妈呢吵架，好像还是要闹着离婚似的。呃，好长时间离家出走了，然后呢也没信儿了，也不说给家里来个电话。哎，我想问问你，你当时不想我们吗？你怎么突然问起这种事儿来了？嘿、哎。你不是去谈项目了吗？呃，不是我，我喝多了，就就突然间就想起这事儿来了。别提那半年了，简直是人间地狱啊！你说我怎么能不想你们呢？那些日子，我天天在咱们家的楼下，看着家里的灯灭了我才走。两口子再有大的气儿啊！孩子总是放不下的，那是怎么又想明白了呢？我跟我自己说，忍一忍，就丢下了。所以我就一忍再忍，可是忍了半年，我就扛不住了。这时间呢、啊，什么事情都能冲淡，就是孩子，时间越长越想啊。我知道啊，这些年这件事儿，你一直放不下。不是，爸，我有什么放不下的？要说放不下，那我妈有可能放不下啊。那什么，行了，我呀不跟您说了，您在这睡觉啊，先挂了。哎你这大着肚子出来，不怕你们家杨小宝发飙啊？那他这小心脏也太脆弱了吧！哼，咱们今天能不能不说他呀？今天最重要的任务就是帮依玲姐从头到脚的打造一遍，让她在新公司啊，可以迷倒一片。哟，这也太绿了吧！这不行。你的公司好吗？是韩志杰打的招呼啊？嗯。你就不怕韩志杰趁机要挟呀？他应该不会是这样的人吧？韩志杰挺好的，我现在谁都不考虑。依玲姐，其实你可以好好想一想，你刚刚离婚，韩志杰呢又是高富帅，如果你真跟他好的话，林伟肯定气死。能不能不提他呀？真是，我告诉你们啊，我今天只有一个小时时间，抓紧。我们陪你逛街，你还啥时间？就是，一会儿我事儿多着呢，那你浓头发呢？嘿呦喂，你现在对自己也忒好了吧？不是你说的吗？要从头到脚打造我。再说了，花子以前感觉不错，给我放回去。哼，哎，我怎么觉得应该是花别人的钱感觉特好呢？要是你的话，是喜欢花别人的钱。那是谁呀、啊？在哪儿呢？马阔，保时捷。哎呀妈！哎呦，肚子，肚子。小韩说让我把这张卡呀给您，说那密码呢就是卡的后四位。他什么意思啊？他现在看病不用钱吗？我不知道啊，阿姨、啊。不是。他这是想干什么？他安排这些干什么
。这个我也不知道，阿姨。你说你这孩子，你你怎么什么都不知道啊？那你不知道，你还猜不到吗？我们这么多年都没见过面，他突然给我一张卡，他想干什么呀？他不会是有什么极端的想法吧？哎呦，你说你现在跑到这儿来找我干什么？你现在应该二十四小时陪在他身边才对呀。不是阿姨，我我，我就是他一朋友，我也不能老守着他呀。哎呀，那你快点给他打电话，看看他干什么了。嗯、没接。喂，雨明，怎么了？喂，雨明，怎么了？喂，喂，雨明，怎么了？老婆回来了。啊，你这么早就回来啦？有惊喜。好，来来来，慢点慢点，来来来来来来来喽。婴儿床我是打七折的时候买的，是样品，在这摆了三个月，跟新的一样，而且甲醛特别少。老公，嗯，这些你都什么时候挑的？早就开始挑了。我告诉你啊，我注册了一个母婴网，还注册了一个妈妈网，我跟他们取经验。哎，你看啊，这些衣服，全是他们推荐的。啊，小老虎，质量特别好，怎么样？老公，你太棒了！你这样的话，我以后什么都不用操心了。你，我不说过了吗？你只负责生孩子，剩下所有的事儿都交给我。只要你想干什么，一声令下，我马上行动。<笑>好，嗯，那我现在命令你，立刻马上去做饭。宝宝饿了，遵命。<笑>那个，少一个。嗯，什么味儿？香水儿，哥，嗯，坦白从宽。我就是跟依林姐他们出去溜达了一会儿，然后我看见舍奈尔五号在那儿，那个味道特别好闻，我没控制住，就喷了一点点，就喷了一点点。嗯。昨天你说公司找你开会，你去哪儿了？说清楚，看电影，看的什么电影啊？《暴力街区》。你怎么看那么重口味的电影啊？这对孩子……我不是无聊吗？好好好，别着急，别着急。哎，这事儿也不能怪你。嗯，要不这样，我让我妈来陪你。不要，让你妈妈来陪你。更不要，我妈早就说要来陪我，我没让她来。老公，我以后呢，尽量少出去溜达。行了。但是你出去之前，必须打电话向我请示。可是你必须批准，你要是不批准的话，我就会生气的。我生气，宝宝就会生气的。别光耍赖，是不是啊？嗯、啊<笑>哎，做饭去。马上做饭。哎呦！儿子回来了，哎妈，哎呦累吧？嗯、<笑>来来来，给我。嗯、哎呦，<笑>干什么这么高兴？可不是高兴吗？人都说儿子一结婚就惦记媳妇儿，你不一样，孝顺。嗯，出趟差还想着妈。说什么呢？您这是？一凡呢？卧室呢？你快去报个到。哎。
削下来了。啊。这么看着我什么意思？你你这眼神看得我有点心里头发慌。那你老实交代，干嘛去了？嗯，那个杨小宝，这跟杨小宝什么关系啊？是是啊，这跟杨小宝没没什么关系啊。不是你提的杨小宝吗？是不是你俩串了口供，骗着我，瞒着我，让你去找你小蜜去了？嘿、哎，这话不能瞎说啊！你你你，不是你你你你你你什么意思？你是你真不知道还是装不知道呢？啊！我没跟你开玩笑，别跟那炸我啊！一脸的心虚，还撒谎？这我我撒什么谎？我撒谎你，谁撒谎了？你爱信不信。这种玩笑能随便开吗？再好的心脏，他受不了呀。嗯，我不看，你变得跟我全绝子一样。你看，哎，我那天跟你说的话白说了是不是？不能随便对号入座，怎么回事啊？忘记了？是不是？是不是？是不是？是不是啊？错了，老公。错了，错了就完了。嗯。嗯，那我以身相许行吗？以身相许有什么用啊？哎哎哎哎，我我回来，你也不说啊，给我宽宽宽个衣啊，还坐那儿，哎，盯盯盯盯盯着我看，哎，撒撒撒撒谎，有意思吗？戳戳戳戳戳戳戳戳什么戳？你不说不说，好好的安慰我一下。啊啊啊、哎，哎妈，你你怎么又不敲门呀？不是，我是急了点儿，就问你那个大闸蟹呢。哎，对啊，大闸蟹呢？哎呀说过，他们公司的审计呢，都是由我们负责的。那么咱们也就开门见山的说吧。嗯，在之前呢，你确实很优秀，但你毕竟六年没从事审计工作。那现在有很多新的东西，都得重新来。嗯，你看从初级开始，你能接受吗？没有问题。叫审计组的冯娟来一下。经理，哦，这位是冯军，这位是江一林，以后你就在他这一组了。你好，大家手上的活放一下。这位是新来的同事江一林，你们自我介绍一下。你好，我叫李明。你好，王峰。你好，我叫何磊。你好，我叫王琦。你好，我叫浩杰。你就坐这儿吧，这是你的位子。哎。七仙公司的盘点做了吗？没有。江一林，这事儿就你去办吧，下午就去。哦、oh.。喂，您好。真的？哎呦，太好了！这样，我马上到。李师傅，您好、啊。好，你就叫我李伯伯吧。啊，哎，就你一个人啊？哎，啊，好，来吧。哎，工人呢？我们这儿啊，每天都这样，一盘点就剩我一个人了。那就咱们俩呀。没准备吧？我都给你备好了，穿上吧。哦。来，来
来来来，进去吧。这里面可真够冷的。哎呀，我说你们这公司呀，真是的啊，怎么不派几个男的来呀、啊？呃，他们都出去忙去了。你既然是会计，你们公司就该派审核来弄。这会计就是对对账。我时效全能。哎呀，你们派一个女的来，你说我不帮一帮吧，这也说不过脸去。谢谢您了，李伯伯。赖阿姨，就这个房间，呃，这房间呀、啊、可能有点小。哦，对了，还没跟您说，那个医院呀、啊、就在附近，咱呢走几分钟就能到。他中午吃什么？哦，这个您甭担心，我妈做完了，我爱人啊送过去。那我和你一起去。哦，呃，那什么？放心吧，他见了我什么反应，我有心理准备。玉明啊，啊，你找我来，不只是只想打开他的心结吧？你是不是也不想他再麻烦你了？那个，我倒不怕麻烦，我爱人呢也能理解，就是，那什么，阿姨，咱时间长，我慢慢跟您说。哎，姑娘，来看看。哎，没错，我就搬走了啊。啊，您先等会儿。嗯。啊？咋了？哟，你的心真细啊！没问题吧？不知道哪一个村家就给我杠上了。哟，那那您得多注意休息啊！我觉得这腰间盘突出，可能还真不能在这么冷的地儿待着。要不然这样，您出去歇着吧，这儿您就甭管了。您快去吧。哟，大忙人来了。你怎么来了？有我不就行了吗？你忙你的事儿去呗。哎，阿姨。一凡，这是小韩的妈妈，这是我老婆一凡。您好，洪一鸣，你过分了啊！事儿管的也太多了吧？是我自己要来的。我来吧。啊。那个小韩，嗯，有话呢，你跟妈妈俩人好好说。我们先走了。站住！把他带走。小韩，你为什么要把他带过来？就凭他自己，不可能找到我。你怎么知道他找不着你呢？啊，你妈妈呀，一直很关注你的，就是你不知道而已。我没这个嘛。小韩，你也别生气了，你这生这病呢，生气也不好。你妈妈好像来一趟也挺不容易的，所以你还是先听她的吧，跟你妈妈好好聊聊。啊，那我们在这儿也不是很方便，那我们就先走了，好好聊。阿姨再见。阿姨再见。来来来来来，快快快，快点就行。又冷又累的，这别把身体折腾坏了。哎，你看这时间不早了，咱们今儿个就到这儿吧。啊，不行，我里边还没盘多少呢。没事儿，您甭管我，您先去吃饭吧。这一冷一热的，时间长了你受不了。没事儿，我能行，您不用担心我。您先去吃饭吧，吃点东西吧。啊，我不想说什么难听的，你赶紧回去吧。这次我要在这待一段时间。那你们家吴道老师同意啊？不是分开一天，都要死要活的吗？我跟他也离婚了，也有一个孩子被抛弃了。我们没要孩子，那
，你太可惜了，帮人家带了十几年的儿子，到头来还是被父子俩给赶出来了。我说呢，怎么会有时间来看我？我以为，到了你现在这个年龄，能理解当时的我。我理解不了，你也别妄想我能理解你。好，来吃一点儿啊。你走吧，求你了。我走了，你不还是得麻烦别人？麻烦别人。总比看到你好。你现在不是正需要人照顾吗？我从五岁到现在快三十岁了，我需要照顾的时候你在哪儿？我现在用不起。我知道你恨我，可是你也知道，你爸那脾气，他别找借口。我爸要是脾气好，你就不会跟别人走了。你帮人家带了十几年的孩子，到现在还是被人赶出来了，你自己都没有问题。是，我现在什么都没有，我只有你。我知道，你还是这么恨我。这样，我给你照顾好了，我就走。我也知道，现在你也只有我了。我从来都没有过你。客气了，是你们公司最近对我很关照。依林在吗？依林不在公司，去精彩公司盘点去了。哦。最近公司活多，大家都在加班，希望您能理解。加班？你们不都是正点下班吗？我们也是老熟人了，我也不跟您绕弯子了。我有我的原则，不管人从哪儿来，我都得试试他的成色。不合格的话，过了试用期我照样退。我跟您合作这么多年了，也了解您的为人，希望您能理解。完全没问题。是我说你，咱是给人打工的，不是给人卖命的，手都冻红了。就我一个人，我看这进度，我三天都弄不完。你三天就想弄完啊？去年两个小伙子都花了三天时间，你一个孤男家，怎么能和两个小伙子比呀、啊？哎呀，我这刚是从冻库出来，你知道吗？零下二十四度，头一回体会。嗯，没事儿，那你就别担心我。哎，我告诉你，这事儿你千万不能跟咱爸说啊，也就是几天的事儿。哎，那个放心吧，一个下马威吓不倒我。嗯，冷冻库里面待时间太长，也容易感冒。不是，明天你让那冯娟多派几个人帮你吧。别别别啊，千万别！你们谁都不许来。我告诉你，就是他们呀、啊，就是欺负我是新来的。其实呢，来点狠的我根本就不怕，怕就怕那种啊。表面对你不错，背后捅刀子的。行了，不用担心我啊。刚给我姐打电话啊，她现在被他们领导派到冷冻库去盘点，折腾坏了都。哎呀，这只能说呀，万事呢开头难，慢慢就好了啊。嗯。小韩晚饭吃过了吗？嗯，吃过了。刚吃的。是啊。嗯。哎，你
你上次说，因为项目出差，是不是去找他妈去了？嗯。你怎么跟我说实话呢？那不是我，我怕你小心眼儿嘛，是吧？再者说了啊，我是真想找个人来照顾他，因为我觉得我们俩最近……你自己说，你今儿为了什么？你看他对他妈那态度，他能接受他妈吗？非得在这个节骨眼上惹他。其实我一直认为啊，小韩这状态呢，不是他的常态。我甚至觉得说呢，他如果好了能走了，他对我这份依赖呢，自然也就解开了，接着就出去疯去了。可我听他说完这话之后，是，我知道你现在呢，也不会介意。我也相信呢，你会尽最大的努力呢去理解，但是我就这么下去吧，对咱俩的关系不太好。那你上次说不能当小韩唯一可以依赖的人，那你有没有想过，人小韩会不会认为是你抛弃他了？他那么聪明，他肯定想得到为什么。那就只能啊，让他慢慢理解吧。而且我认为，现在呢是让他跟他妈和好最好的机会了。哎，如果这心结能解开了。他没准能换一个新的活法呢。也是哈。你好。你好。你好。那个，那个，美女，真漂亮。你坐啊，美女。你怎么在那儿啊？赶巧了呗，缘分。真是太谢谢你了，要不然我都不知道该怎么办了。吓坏了？有点儿。那就别回来那么晚，不行找个人帮忙，干嘛那么拼命啊？人公司本来就不想你们事务所去查账，你还真往上冲，那是女同志干的活吗？你以为你北极熊呢？又壮又抗冻。这，常科不是你给介绍去的吗？大家伙都等着看我是不是花瓶呢？这是第一个任务，我要完成不了，那不要给你栽面吗？哎，别别别别，您千万别考虑我的面子，我这真无所谓。你要真累出个好歹来，我还追悔莫及呢。哎，没吃饭吧？呃，面包、牛奶，这是那个感冒药，还有冬山膏。谢了。哎，客气。早点回去吧。我也得回去把今天的工作整理一下呢。别再整理了，洗个热水澡，早点睡觉。感情这事儿啊，你说了不算，谁都给不了答案，除了时间没事儿吧？我也来活动活动，出出汗。你是要准备申请好人卡吗？我想申请一张钻石级别的。你这太薄了，穿这个吧，这个厚。
谢谢啊。你回去吧，真不用你陪。那你要再碰到昨天那种情况怎么办？我哪有那么幸运啊？你以为那种事儿是能天天都碰上的？<笑>那也不成，你要冻病了耽误工作，这不也丢我面子吗？江涛。走。帮你擦擦脚啊。还疼吗？丁阿姨，多少钱一小时？按护工的价，多少钱一小时？十块二十块的，你就看着给吧。那麻烦您帮我把垃圾倒一下吧。好，好，好。还不接受他妈妈吗？我看您还行，他妈妈在的时候，反正他也能吃饭了。那不就完了吗？嗯。哎，我接个电话啊。哎，阿姨。开门啊！开门，小韩。小韩阿姨，怎么了？哎呀，不知道拿什么拴上了，死活就打不开。小韩，小韩，开门，小韩。你让他走。不是，我不走。那你到底想干嘛？你以为这样你就是我妈了？我告诉你，不可能。你越是这样，我就越恨你。小韩，记得小时候，大冬天的，我在你们家门口等你，一等就这一天，你从来都没有理过我。现在你回来了，逼着我原谅你，凭什么？阿姨。你让他把话说完吧，别再给我揉脚送饭了，别再让我习惯了你之后，你转身又走了。我还是过没有你的生活比较好。我现在是成年人，知道该怎么保护自己了。又八卦、啊，哪个韩志杰问姐要好人卡啊？韩总为了追求咱们的依林姐，亲自跑到洞窟帮她搬东西，还自带了羽绒服、姜汤、感冒药、冻伤膏。不是吧？他一老总帮你去搬东西，这都是爱呀！行了行了，都别再八卦了啊！赶紧替我想想办法，怎么能让韩志杰不再这么做了？我有个办法。说，就是顺其自然的剧情啊！什么呀，我姐要的不是这种剧情。对，依林姐需要的是霸道总裁的剧情。依林姐，你说这么浪漫的剧情都落在你身上了，你还想怎么着啊？这种剧情只适合小妹妹，不适合我。我现在已经离婚了，我只想怎么安排好我跟小莫的生活，其他的剧情坚决不会上演。别呀！韩志杰条件多好啊！就是，单身、经济优越、阅历还丰富，很清楚自己要什么呀。没错，他就是新时代的万能保险箱，只要你拿着钥匙打开它，你的后半生就衣食无忧了。从现在到将来，我要靠的是我自己。我赞成。现在要再开始有点太快了。再者说了，就算你愿意，那小莫也不愿意啊。我不赞成。
，只要你下定决心，小莫迟早会接受的。我下定什么决心啊？韩志杰根本就不适合我。那我问你一个问题，你要老实说，韩志杰这样，难道你一丁点的感觉都没有吗？我现在不想谈情说爱，我知道我要什么。<笑>好了，各位，我就不陪你们八卦了，姐还有点事儿，先走一步啊。哎哎哎，你什么人呀、啊？把我们约出来自己跑了？喂<笑>。